ಸೊ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇರಲಿ ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿದೇವೆ ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ರಿಯದ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯನೇ ಪಾಠನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡೋಣ ಓಕೆ ಆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಿ ಸರಿ ನೀವು ಓದಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾನು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಪ ನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ನಮಗಿರದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಮಯೋಚಿತವಾದಂತ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಓಕೆ ಈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್
ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಮಹಾಯಾಜಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಯಾಜಕ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ದೇವರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆದಾಮನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ಮುಂದುವರಿಕಾಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿದೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವೇನ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಮುಳುಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ದೆ ನಾವು ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ನಿಮ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆ ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅನ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆ ಅರಿವಿನ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ತರ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಜಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ಬಲಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನಿಮಿಸ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮಾಡುವುದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೋಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ದೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀತಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ದಯ ತೋರ್ಸೋನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಮಹ
ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಓ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕೋಣ ಒಂದ್ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಅಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೈ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಇರೋದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ನೀನು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಯ ನೀನು ಪಾಪನೇ ಇಲ್ದೆ ಬಾ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಎದುರು ನೋಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪವನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾವಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದೇವ್ರೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಮಿಸ್ಬಿಡಿ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸಾಂತ್ರ ಹೊಂದಿದಂತ ಹೃದಯದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ಬೇಡ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಕೊಡು ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಡು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಈ ಹೃದಯ ಬಂತೋ ಆ ಹೃದಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞಗಳ ಮೂಲಕ ನೀನು ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ನೇಮಿಸ್ತೀನೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅದ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದು ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಪಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕುರಿ ಸಾಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ ಆಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಯಾವುದೇ ಬಲಿನ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹಾಯಾಜಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ತಗೊಂಡ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಬಳಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲಿನ ಮಹಾಯಾಜಕರ ಹತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಹಾಯಾಜಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ದೇವ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನಂತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ದೂಪವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವ ಬಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅವರು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಅವ್ರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಲಿನ ನೀನ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ನೀರೇನಾದ್ರು ಮೀರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ಲು ಕೂಡ ನಾನು ಒಪ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾಯಜಕನ ಕೆಲಸ
ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಲ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೊರಡೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಡೆ ನುಡಿನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕಲ್ತನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ರು ನೀನ್ ಮಾಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಾನು ಕೂಡ ಬಲಹೀನಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಲಹೀನಾಗಿರ್ಬೋದು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬಲಹೀನಾಗಿರ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು ಕೂಡ ಅವನು ಕೂಡ ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಳ್ಳೆಯವರ ನಿರೂಪಣ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತಾನು ಬಲಹೀನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವನು ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಕೂಡ ಬಲಹೀನಾಗಿದೆ ನನ್ನನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನು ಬಲಹೀನಾಗಿದ್ರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಬಲಹೀನ ಇವರ ನ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಗಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಬ್ರಿ ಅದವಾಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ಬಲಹೀನತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಜನಗ್ರ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನಗೋ ತನಗೋಸ್ಕರವು ಪಾಪ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ರಿಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನು ಕೂಡ ಬಳಹಿನ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತನು ಬಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೇನೋ ಓ ಬ್ರದರ್ಸು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಈಗ ಯಾರೋ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ದೇವರ ಆಳೆಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಹ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಾನು ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ
ಯಹೂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಅಡವಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಮನ್ ಕಟ್ಟಂತ ಆಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಂತ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆರನನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಈ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಹೂದಿಯರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಳಗಿನತನ ಅರಿತವರಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ತನಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಳಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಒಡೆಯೋದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರೊಳಗಡೆ ಅವರ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುವಂತ ಬಲಹೀನತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದನ್ನ ಇಬ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆರೋನನು ಸಹ ದೇವರಿಂದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡನಲ್ಲ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಪಾಪಿನೇ ನೀನು ಪಾಪಿನೇ ನೀನೆ ಅಂತ ಮಹಾ ಬೆಳಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಅನ್ನುವಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳಿವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆನ ಅರ್ಹತೆನ ಯಾರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲವೇ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆನ ಅರ್ಹತೆನ ಯಾರು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋನನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ಆರೋನನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋನನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸ್ಟ್ ಹೈ ಫ್ರೀಸ್ಟ್ ದೇವರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಂತ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆನ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದನೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಬಾರಪ್ಪ ನೀನು ನೀನು ಈ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆನ ಮಾಡು ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೊರ್ತು ಹೊರ್ತು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ಆರೋನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅದನ
ನಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆನ ನೇಮಿಸಿರ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಕರೆದು ನೋಡು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಣನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈಗ ಆರೋಣನು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇನ್ಸ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಆರೋಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಆರೋಹಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಆರೋಹಣ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿ ದೇವ್ರ ಹೋಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡುದು ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಒಂದು ಕೋಲನ ಯಾವ ಕೋಲನ ಒಂದೊಂದು ಕೋಲನ ಹನ್ನೆರಡು ಕುಲಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಲನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ತಗೊಂಬಂದ ಆ ಕೋಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೋದು ನನ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಯಾರು ನಾನ್ ನೇಮಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಅದ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಹನ್ನೆರಡು ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲೇವಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಣ ಮಾತ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಳಲ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅವರವರ ಹೆಡ್ ಹೇಗೆ ಲೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ನಂತರ ಆರೋಣ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮೋಶೆ ದೊಡ್ಡವರ ಆರೋನ್ ದೊಡ್ಡವರ ಆರೋನ್ ದೊಡ್ಡವರ ಹಾ ಸಾರೋನ್ ದೊಡ್ಡವರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರೇ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮಗ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರೋಣ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕುಲಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಗಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಕೋಲ್ ಗಂಟ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಲ್ ತಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಒಂದ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಹ್ ಯಾರ್ ಕೋಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಲೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆರೋಣ ಕೋಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಗುರಿ ಮಗು ಬಿಟ್ಟು ಮಗ್ಗು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಹೂ ಹರಳಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಣಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ನೀವು ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೇಕಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಐ ವರ್ಷದಿಂದ ಓದಿ ಮೋಸೆ ಆ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಆಗ್ನಾಸಾಸನಗಳಿರುವ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಯುಹೋನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು ಮರುದಿನ ಮೋಸೆ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆಹಾ ಲೇವಿ ಕುಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಲು ಚಿಗುರಿ ಮೊಗ್ಗು ಬಿಟ್ಟು ಹೂವರಳಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫಲಿಸಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ದಾಗ ಯಾರ್ ಕೋಲು ಚಿಗುರಿತ್ತು ಆರೋಣ ಕೋಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ಈ
ಎಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮೀಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತೀವಿ ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಕದನ ಯಾಚಕನ ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹ ಹಾಗಂತ ದೇವರ ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಲೇವಿ ಕೋಲ್ ಚಿಗುರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆರೋಣ ಕೋಲ್ ಚಿಗುರ ಚಿಗುರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋಳ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಗು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯಾನಗಳು ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಿಸಿತ್ತು ಒಂದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮರಣ ದಿನ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ನಾನು ಇವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಯ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಈ ಬರೀ ಮಾತ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೋಲ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ವಾ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನ್ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೊಣ ಗುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಸೆ ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಾಯಿತು ಈ ಸಂ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನೇ ಯೋಹೋವನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲವೇ ಈಗಿರಲಾಗಿ ಯೋಹೋವನು ಮಹಾಸಮೂಹದವರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿದ್ರ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಹಾ ಏನಪ್ಪ ಮೋಶೆ ಅರುಣ್ ಏನ್ ನೀವೇನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಏನೋ ಹಾ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೀವಿ ಎಲ್ರು ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ ಮಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀನ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಯಾರು ನೀನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ನೀವೇ ಕೆಲ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಏನ್ ಯಾಜಕ ಉದ್ಯೋಗ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರೋದು ಮೋಶೆಗೆ ಮೋಶೆಗೆ ಏನ್ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಶೆ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೋಶೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಯದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಹಾಯಾಚಕನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹದಿನಾರ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹದಿನಾರಿಗೂ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮೂಹದವರಿಗೂ ತನ್ನವರು ಯಾರೆಂಬದನ್ನು ಯಹೋನ ತಾಳ್ಮೆ ತಿಳಿಸುವವನು ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ಯಾರನ್ನು ಯಹೋವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾನೋ ಯಾರನ್ನು ತಾನೇ ಆದುಕೊಂಡಾನೋ ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಗೊಡಿಸುವನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಕುರಾಹನು ಅವನ ಅವನ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ದೂಪಾರತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಗಳನ್ನಿಟ್ಟು
ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವರ ಮಾತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ನೀವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ಮೋಸೆಯು ಇಳಿಯ ಆಬನ ಮಕ್ಕಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸೆಯು ಎಲಿಯ ಆಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದಾತಾನ ಅಭಿರಾಮನನ್ನು ಅಭಿರಾಮ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಮೋಸೆ ಎಲಿಯಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದಾತಾನ ಅಭಿರಾಮರನ್ನು ಕರ ಕಳಿಸಲಾಗಿ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಲು ಜೇನು ಅರಿವ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸುವುದು ಸಾಲದೆಂದೇ ಸಾಲದೆಂದು ಎಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೋರುತ್ತೀಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅರಣ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕೋಪ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ದ್ವೇಷ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು ಏನೋ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತೋ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡ ನಾ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಅರುಣ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಏನಾಗುತ್ತ ಗೊತ್ತ ಒಂದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಸ ಅರುಣ್ಯಗಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಒಬ್ರು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕರ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಇರುವಂತ ನೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವೇನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೋಪವನ್ನ ಎಬ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಆ ದೂಪ ರಾತ್ರಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಂಡೆಗಳ ದೂಪ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮತ್ತೆ ದೇವ ಅರುಣ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ದಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಈ ಸಹೋದರ ಈ ಸಹೋದರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿ ಅವರು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವವನೇ ಇವರಲ್ಲಿ ದೋಷಿಯಾದವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರಲಾಗಿ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಕೊಪ್ಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಿನ್ನಿಸಲಾಗಿ ಹೋವನ ಮೋಷೆಗೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ ಸಮೂಹದವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ರಿ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾ ಕೇಳಕ್ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಭಸ್ಮ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಳ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರ ಕಾರ್ಗಳು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಕೋಪವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನಲ್ಲ ನಮ್ದ ನಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾ ಮಾತಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವ
ಅಲ್ವರಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ್ತರ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಭೂಮಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಸಿಕ್ಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಯಹೋವನ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ಬಾಯ್ದೆರೆದು ಇವರನ್ನು ಇವರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ನುಂಗುವುದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರು ಯಹೋವನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಯಾರ ಯಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಬಂದಿರ್ತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನ ಸೀಲಿ ಸಜೀವವಾಗಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ರಿ ಎಲ್ರು ಅವ್ರು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಭೂಮಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಜೀವಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಈ ಸಂಭವ ನಡೀದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಎದುರು ಬಿದ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಬಂದಂತ ಕೋಪ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಪಡ್ತಾರ ಹೌದು ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಶ ಆರನರು ತಾವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೂಪರ ದಿನ ತರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಯಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಟು ದೂಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿತು ಓ ಅಲ್ವಾ ಆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಬೆಂಕಿ ಬಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ದೂಪ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ರು ಆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನರ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವತಃ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ದೇವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎದುರು ಬಿಲ್ದಾಗ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಎದುರು ಬಿದ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ವಾಕ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷಿಸ್ತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಮೋಶಿಗೆ ಆರನ್ಗು ಓಹೋ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರಾಯ್ ಜನ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಆರುನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನೀವು ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಆಗ ಯಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕ ಅರುಣನ ಮಗನಾದ ಎಲ್ಲ ಜಾರನು ಸುಟ್ಟು ಹೋದವರ ನಡುವೆಯಿಂದ ಆ ದೂಪರಾತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಮತ್ತು ನೀನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚೆಂಡಗಳನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲು ಆ ದೂಪರಾತಿಗಳು ದೇವರ ವಸ್ತುವಾದವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ದೋಷಿಗಳ ದೂಪರಾತಿಗಳು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದವು ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತವರುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು
ದೇವತ್ತು ಕೋಪ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದನು ಅವರು ಸತ್ತವರಿಗೂ ಬದುಕುವವರಿಗೂ ನಡುವೆ ಶಮನವಾಯ್ತು ಸಾಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಟಕ್ಕಂತ ಹೋಯ್ತಂತೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ನಿಂತ ಹೋಯ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಮೋಸ ಅರುಣ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರತು ಜನರು ಸಾಯ್ಲಿ ನನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮೋಸ ಹೇಳ್ತಾರ ಅರೋನ್ ಬೇಗ ಓಡೋ ದುಪರಾತಿ ತಗೊಂಬ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಓಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಆರೋನ್ ಅಲ್ವಾ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರ ಏ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಡು ಈ ಜನ ನನಗೂ ಇರ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಾಯ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೋದ್ರ ಓಡಿದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೇಗಾದ್ರೆ ಜನನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಆರೋನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ವಯೋತ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಾದ್ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದ್ ನಾವು ಹ ನೋಡ್ದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಹಾ ಅನುಭವಿಸ್ ನೀನು ಅಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾಜಕೋದ್ಯಾಗ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಆ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸತ್ತವರೆಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಕಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೊರೋನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತವರಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತಿನಿಂದ ಸತ್ತವರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಏಳ್ನೂರ್ ಮಂದಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ ದೇವರ ಕೋಪ ಮಾತ್ರ ಕೋಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಕೋಪ ನಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನೇನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾ ದೇವ್ರು ಈ ತರ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರ ಸಾಕ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕ್ ಏನ್ ಡೆತ್ ಮುಗೀತ್ ಏನು ಸಭೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಏನೋ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಂತ ದೇವ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತ್ ನಮ್ ಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮರಣ ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಆರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಆರು ನೇಮಿಸಿದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆರು ಇರುವಂತ ಗುಣಗಳಿದೆ ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಗುಣ ಇದೆ ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪಾದ್ರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಆ ಯಾಜಕೋದ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾಜಕೋದ್ಯನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜನರು ನನಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ತಾನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಯಾಜಕೋದ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಓಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಪವನ್ನ ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಬಾರ್ದಂತ ಆರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರ ಗುಣ ಹೇಗೆ ಅವರ ಪಾಪ ಕ್ಷಮ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ ವಿರುದ್ಧ 
ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಂತ ಯಾವ ಯಾಜಕ ದೇವ ಸೇವೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದಿರಾ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಈಗ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಗಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಹಾಯಾಜಿಕನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಾ ಒಂದು ಚಾ ಏನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಯಾಜಕೋದ್ಯಮ ಸೇರಿ ತಾನೇ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಾನು ಆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು ಇವತ್ತು ನೀನನ್ನು ಪಡೆದಿನ ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ದೇವರಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಮೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಅವರ ಸೌರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ 